হরে কৃষ্ণ তো আজকে আমরা আলোচনা করব জীব কত প্রকার প্রধানত জীবকে বিভাজন করতে গেলে প্রকার ভেদ করতে গেলে একটা দৃষ্টিকোণ থেকে করতে পারি আমরা জীব হচ্ছে দু প্রকার নিত্যবদ্ধ জীব নিত্যমুক্ত জীব যারা ভগবানের ধামে আছেন তারা কখনো বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাবে আসেননি তারা হচ্ছেন নিত্যমুক্ত জীব আর যারা এই জড়জগতে বহিরঙ্গা মায়ার অধীনে আছেন তারা হচ্ছেন নিত্যবদ্ধ জীব এ হচ্ছেন দু প্রকারের জীব তো আরেকটা দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গেলে চেতনার ভিত্তিতে জীব হচ্ছেন পাঁচ প্রকার কি পাঁচ প্রকার আচ্ছাদিত চেতনা সম্পন্ন জীব আচ্ছাদিত চেতনা সম্পন্ন জীব মানে বলা হয় যার চেতনাটা এখন আচ্ছাদিত রয়ে গিয়েছে কিছুকে কাবারিং করা বা আচ্ছাদনের ভিতরে থাকা চেতনাটা এখনো বেরিয়ে আসেনি সেই আচ্ছাদনটা কিসের আচ্ছাদন সেটা মায়ার আচ্ছাদন একদম সেই মায়ার আচ্ছাদনটা খুব তীব্র তাদের মধ্যে তো সেই আচ্ছাদিত চেতনা হচ্ছে গাছপালা তারা হচ্ছে আচ্ছাদিত চেতনা তাদেরকে আপনি গাছকে একটা আপনি টোকা মারুন বা গাছকে আপনি আঘাত করুন তাদের সেরকম চেতনাটা ততটা বিকশিত হয়নি আচ্ছাদিত একদম স্থাবর অচল দ্বারা আর তার ঊর্ধ্বে আছে সংকুচিত চেতনা সম্পন্ন জীব সংকুচিত চেতনা সম্পন্ন জীবেরা কারা তারা হচ্ছে পশু পাখিরা বিভিন্ন সরিসৃপ জলচর স্থলচর পশু পাখিরা হচ্ছে সংকুচিত চেতনা সম্পন্ন জীব তার চেতনা খুব সংকীর্ণ আর তার ঊর্ধ্বে হচ্ছে মুকুলিত চেতনা চেতনা একটু মুকুলিত হয়েছে তারা হচ্ছে মানুষ আর তার ঊর্ধ্বে হচ্ছেন বিকশিত চেতনা যারা এই আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এই চারটি আমাদের জৈব বৃত্তি তার বাহিরে গিয়ে তার ঊর্ধ্বে উঠে তারা ভগবানের সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করছেন আত্মা সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করছেন তারা ভগবানের ভক্তি করার চেষ্টা করে তারা সেই পরম চেতনার সাথে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন তারা হচ্ছেন বিকশিত চেতনা সম্পন্ন জীব কিন্তু তারা এখনো মায়ার মধ্যে বদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন সাধক সাধনা করছেন তারা আর সর্বোচ্চ চেতনা সম্পন্ন জীবেরা হচ্ছেন পূর্ণ বিকশিত চেতনা সম্পন্ন জীব তারা ভগবানের ভক্তি করে সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেছেন ভগবত ভক্তিতে পূর্ণতা লাভ করেছেন এবং তারা বহিরঙ্গা জোড়া প্রকৃতির মায়া থেকে তারা বেরিয়ে গিয়েছেন ঊর্ধ্বে চলে গিয়ে ভগবানের সেবায় পূর্ণভাবে তারা তন্ময় হয়ে আছেন ভগবত চেতনায় পূর্ণভাবে যুক্ত হয়ে আছেন তারা হচ্ছেন পূর্ণ বিকশিত চেতনা সম্পন্ন জীব তো আমরা যারা মনুষ্য জীবন লাভ করেছি আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে আমরা শুরুতে এই মুকুলিত চেতনায় আছি কিন্তু এখানেও আমরা আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এই চারটি জৈব বৃত্তির মধ্যে যদি আওতায় গণ্ডিভুক্ত থেকে যাই আমরা তাহলে আমরা বিকশিত চেতনা যেতে পারব না তাই আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই মুকুলিত চেতনা থেকে ধীরে ধীরে বিকশিত চেতনায় যাওয়া অর্থাৎ ভগবানের ভক্তি করার চেষ্টা করা প্রথমত আমি কে আমার স্বরূপ কি আমার সৃষ্টিকর্তা কি আমার কেন সৃষ্টি করা উদ্দেশ্যটা কি এই সমস্ত বিষয়গুলি জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করা জানার চেষ্টা করা ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাস তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা তারপর আমি ধীরে ধীরে বিকশিত চেতনা থেকে পূর্ণ বিকশিত চেতনায় আসতে পারি এটি হচ্ছে আমার আমাদের সকলের জীবনের উদ্দেশ্য ধন্যবাদ হরে কৃষ্ণ